神社仏閣を整えた徳は一生続くこのようなことを言われていますこの言葉を知ってか知らずか政財界の人たちや各業界の大物たちが神社などに多額な寄進を行うケースは多いです先日もある神社に行ったのですが鳥居にある著名人の名前が大きくありましたその鳥居を建てるためにいくらぐらいの寄付金をしたのだろうかと思わず考えあぐねてしまいましたその名前の主である人は生存競争のとりわけ厳しい芸能界において長く活躍し続けていますやはり神社仏閣を整えた徳は一生続くその言葉通りなのでしょうか私もこのような大きな寄進をしたいです正直言って鳥居に名前が記載されるのは誇らしい気分です。私もいつか必ず死にます。私はその時までにこの世に何か残すことができるのだろうか。現時点では何も残せていません。もし鳥居に名前があると何かこの世に残せた気分になります。そして次に生まれ変わった自分がその鳥居で前祖の自分の名前を見ると何か感じることができそうです。何かメッセージを受け取れそうです。そんな悠久なロマンが私は好きですが、神への寄進の心が第一なのは肝に銘じておきます。あるビジネスで成功している人が言っていたのですが、その人は霊能者に前世に神社を建てた徳があると言われたそうです。それゆえ今世での社会的な成功につながっているらしいです。私は長らくスピリチュアルの世界にいますが、このような話は結構聞きます。今世、会社を起こし、会社が繁栄したのは前世において神社を建てたから、やはり神社仏閣を整えた時は大きいようです。そしてどうやら神社仏閣を整えた時は一生続くではなく、神社仏閣を整えた時は来世まで続いているようです。神社仏閣を整えた時はこのように大きな徳となり、自分に帰ってくるのですが、しかしそのためのお金はどれくらいかかるのでしょうか。具体的な金額はケースバイケースでしょうが、相当な高額であると普通に考えて言わざるを得ません。しかしホームページなどで調べればお分かりの通り、神社が寄付金を募集しているケースは多いです。そのような募集要項には小学から受け付けていますので、できる範囲のことを積み重ねて行うことでいいと思います。自分にとってできることをしようということです。今回は神社仏閣を整えた徳に関して述べましたが、私たちが生まれてきた目的は御霊磨きです。あえて今回の最後に言うならば、御霊を整えた時は永遠に続く。